محترم ناظرین اور عزیز طالب علم السلام علیکم آج ہمارے اس کورس کا لیکچر نمبر تھرٹی فائیو ہے اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ ویکٹرز کی باتیں کی تھی ویکٹرز کی باتیں اس کورس میں کئی جگہ پر ہم نے کی ہیں اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ویکٹرز ویلیڈ فنکشن میں اور ویکٹرز کا ڈائیورجنس کرل اور اسی طریقے سے اسکیلر فنکشن کا گریڈینٹ ڈیفائن کیا تھا اور اس کی ایگزامپل کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا آنے والا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اس سے پہلے کہ آج ہم اپنا ایگزیکٹ موضوع شروع کریں میں چاہتا ہوں کہ کچھ انٹیگریشن کے فارمولے آپ کو بتا دوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید جو میں بتانے والا ہوں آپ نے وہ انٹرمیڈیٹ میں اور کیلون میں نہ کیے ہوں یہ کچھ ایسے ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹگنومیٹک فنکشن سائن اور کوسائن ایسے ہوں کہ سائن آف اے ایکس اور کوسائن آف اے ایکس تو اس قسم کے اگر ہمارے پاس ٹگنومیٹک فنکشنز ہوں تو ان کی انٹیگریشن بہت آسان ہے آپ جانتے ہیں کہ سائن اے ایکس کی انٹیگریشن مائنس کوسائن اے ایکس ڈیوائیڈ بائی اے ہو جائے گی اور اسی طریقے سے کوسائن اے ایکس کی انٹیگریشن سائن اے ایکس ڈیوائیڈ بائی اے ہو جائے گی لیکن اگر ان فنکشنز کی پاورز ہوں مثال کے طور پر سائن کی پاور فور ایکس سائن فور ایکس ہو اور اس کی انٹیگریشن ہم کرنا چاہیں اور آگے اس کا ڈیریویٹیو بھی موجود نہ ہو تب یہ بات مشکل ہو جاتی ہے اگر ہمارے پاس کسی فنکشن کی پاور موجود ہے اور اس کا آگے ڈیریویٹیو بھی موجود ہے تب تو اس کی انٹیگریشن بڑی آسان ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے ایسی انٹیگریشن کی انٹیگریشن آف ایف ایکس از ٹو پاور این ان ٹو ایف ڈیش ایکس ڈی ایکس تو یہاں پر اگر ایف ایکس کا ڈیریویٹیو موجود ہے تو اس کی انٹیگریشن ایف ایکس از ٹو پاور این پلس ون ڈیوائیڈ بائی این پلس ون ہو جائے گی لیکن اگر کسی فنکشن کی پاور تو ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا ڈیریویٹیو موجود نہیں ہے تو پرابلم آ جاتا ہے ہم اس بات کو سائن کی پاور ٹو سے شروع کرتے ہیں یعنی کہ سائن سکیئر ایکس کا انٹیگریشن کیا ہوگا اور اسی طریقے سے کوسائن سکیئر ایکس کا انٹیگریشن وی رسپیکٹ ٹو ایکس کیا ہوگا اور اسی طریقے سے ہم سائن کی پاور کیوب کا دیکھیں گے تھری پاور کا دیکھیں گے اور پھر سائن کی پاور فور اور اسی طریقے سے کوسائن کی پاور فور کا انٹیگریشن معلوم کریں گے اس سے ہم کوئی ریزلٹ ڈیڈکٹ کریں گے ایک بہت ہی بیوٹیفل ریزلٹ ہمارے پاس آئے گا اور وہ ایک ایسا ریزلٹ ہے جس سے کہ ہمیں ان فنکشن کے انٹیگریشن کا پتہ چل جاتا ہے بشرطے کہ ان کی یہ ڈیفینیٹ انٹیگرل ہو اور ان کی لیمٹ ایکس از ایکول ٹو زیرو سے لے کر پائی بائی ٹو تک ہو تو ایسے انٹیگرل جو کہ سائن اور کوسائن کی پاور کے ہوں اور وہ ڈیفینیٹ انٹیگرل ہو فرام ایکس از ایکول ٹو زیرو ٹو ایکس از ایکول ٹو پائی بائی ٹو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا فارمولا آ جاتا ہے اور اس فارمولے کو ہم ولیز فارمولا کہتے ہیں اس فارمولے کا جنرل پروف ہم نہیں دیں گے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کچھ پیٹرن سے ہم اس فارمولے کو ذرا ویریفائی کریں گے اور آپ کو سیٹسفائی کریں گے تو آئیے 
सबसे पहले हम इंटीग्रेट करते हैं साइन स्क्र एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू लेट्स डू डेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्र एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू फाइव बाई टू नाउ एज वी नो दैट साइन स्क्र एक्स कैन बी रिटर्न एज वन माइनस को साइन टू एक्स डिवाइड बाई टू सो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू एंड द इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स इज साइन टू एक्स डिवाइड बाई टू सो दिस इज इक्वल टू हाफ इन टू एक्स माइनस साइन टू एक्स डिवाइड बाई टू एंड लिमिट ऑफ एक्स आर एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू and substituting these limit we get this is equal to 1 by 2 pi by 2 minus pi by minus sin pi by 2 and after calculation this is equal to pi by 4 please mind it this pi by 4 can be written as 1 over 2 into pi by 2 we are writing it Uh, intentionally uh, which will i tell you later on why we are doing so now we will integrate cosine square x between these limit from x is equal to 0 to x is equal to pi by 2 let us do that integration of cosine square x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2 is equal to 1 by 2 into integration of 1 plus cos 2x respect to x and x from 0 to pi by 2 again you know that cosine square x as a trigonometric identity is equal to 1 plus cos 2x divided by 2 now integration is very easy integration of 1 is x respect to x and integration of cosine 2x with respect to x is sin 2x divided by 2 so this is equal to 1 by 2 into x plus sin 2x divided by 2 and x is from 0 to pi by 2 after substituting these limit we can get that is pi by 4 again this pi by 4 can be written as 1 by 2 into pi by 2 aapko main ye batata chalu कि चाहे ये साइन की पावर्स हों या कुसाइन की पावर्स हों एक ही किस्म का रिजल्ट निकलेगा दोनों फंक्शंस के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो न्यूमेरिकल होगा क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा वो डेफिनेट रियल नंबर होगा नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए कि इसकी इन फंक्शंस की पावर थ्री होनी चाहिए क्यूबिक होना चाहिए तो सबसे पहले अब हम साइन क्यूबिक एक्स का इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम द लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेट इज टू दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्र एक्स इन टू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू Uh, you can see that uh, how tactfully we have written this sin cube x into sin square x into sin x uh, because in this case we will be having in fact uh, the derivative uh, of the function you will see that that thing in the, our next step this sin square x can be converted into cosine square x and we have a very elementary formula that sin square x is equal to 1 minus cosine square x so our integral become that is equal to integral integral of 1 minus cos square x into sin x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2 and that is can be written as uh, integral of sin x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2 plus integral of cosine square x into minus sin x with respect to x and x is from 0 to pi by 
so we have converted our integral as a sum of two integral the very first integral of sin x is very easy and the second integral of cosine square x will be also very easy because the derivative of cosine x which is minus sin x is present there so our next line is that is the integral of sin x which is minus cos x uh, and then the integral of uh, cosine square x minus sin x which is cos cube x divided by 3 for all these the limit are x is equal to 0 to pi by 2 and now we are substituting the limit and we will getting minus cos of pi by 2 plus cos of 0 plus 1 over 3 bracket cosine cube pi by 2 minus cosine cube 0 and after getting these values that is equal to 1 minus 1 by 3 is equal to 2 by 3 and now to show you that even for cosine we have the same result so we will be doing now the integral of cosine cube x with respect to x between the same limits I mean from x is equal to 0 to x is equal to pi by 2 so let us do that integral of cosine cube x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2 is equal to cosine square x into cos x with respect to x and uh, the limit are from uh, 0 to pi by 2 look here that we have uh, converted this cosine cube x into the form cosine square x into cos x and now cosine square x can be written as 1 minus sine square x so that integral is equal to integral of 1 minus sine square x into cos x with respect to x between the same limits and that is equal to cosine x uh, uh, integral of cosine x between the same limit with respect to x and minus integral of sine square x cos x with respect to x between the same limit and now the integral of cos x is very easy and that is sine x and integral of uh, sine square x cos x is equal to sine cube x divided by 3 and so this is uh, now in between is minus there and the limits are the same so therefore next step is that is equal to sine pi by 2 minus sine 0 minus 1 over 3 bracket sine cube pi by 2 minus sine cube of 0 this is very easy calculation find these values and after doing this calculation the result is equal to 2 by 3 और आपने देखा कि यहां पर भी हमारा जो डेफिनेट आंसर आया है वो वही है जो कि साइन के केस में आया है और इस इंटीग्रल की वैल्यू भी 2 बाई 3 आई है अब हम इन इन फंक्शन की पावर 4 की बात करेंगे सो वी विल इंटीग्रेट द साइन रेज टू पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x साइन 4 x विद रिस्पेक्ट टू x between the limit x is equal to 0 to x is equal to pi by 2 let us do that that is integral of fourth power of sine x with respect to x between the limit x is equal to 0 to pi by 4 now fourth power of sine x can be written as square of sine square x so that is equal to integral of square of sine square x with respect to x between the same limit and now sine square x from trigonometry we know that is equal to 1 minus cos 2x whole divided by 2 so our integrand is now square of 1 minus cos 2x divided by 2 between x is equal to 0 to pi by 2 so after simplification we get that is equal to 1 over 4 integral of 1 minus cosine 2x plus cosine square 2x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2 and now again we have here power of cosine which is the square of cosine of 2x so therefore this again can be written as 
1 plus cos 4x divided by 2. So, therefore, now our integral is equal to 1 over 4, 1 minus 2 cos 2x plus 1 plus cos 4x divided by 2 with respect to x and x is from 0 to pi by 2. And next line, well, we, we, we are going to simplify uh, these things and collecting the constant and the like terms. So, we will be getting it as our integral 3 by 2 minus 2 cos 2x plus cos 4x divided by 2. And now we will be integrating this integral with respect to x uh, between the limit x is equal to 0 to pi by 2, 1 over 4 as a multiplier is stand there. So, next line after integrating is 1 by 4 into 3 by 2 x minus sine 2 x plus sine 4 x divided by 8. Uh, please see here this integration is very easy. Integration of the constant 3 by 2 is 3 by 2 x. Integration of cos 2 x is sine 2 x divided by 2 and that 2 is cancelled with this 2 which is we stand as coefficient and uh, the integ integral of the uh, third term that is cosine of 4 x divided by 2 is equal to sine 4 x divided by 8 and the limits are from x is equal to 0 to x is equal to pi by 2 after substituting these limit, the next line is equal to 1 over 4 into 3 by 2 into pi by 2 minus sin pi plus sin 2 pi by 8, sin pi is 0, sin 2 pi is also 0. So, we are only left with 1 over 4 into 3 by 2 into pi by 2, which can be written as 3 by 4 into 1 by 2 into pi by 2. So, again we will be now integrating the power of cosine, fourth power of cosine with respect to x. So, let us integrate cosine 4x with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to pi by 2. Integral of cosine x power 4 respect to x between the limit x is equal to 0 to pi by 2 is equal to integral of square of cosine square x with respect to x between the same limit and cosine square x can be written as 1 plus cos 2x divided by 2. So, this line is equal to integral of square of 1 plus cos 2x divided by 2 with respect to x between the same limit and after uh, squaring this we will be getting that is equal to 1 by 4 into integral of 1 pl plus 2 cos 2x plus cosine square 2x with respect to x between the same limit and again here we can see a term of square of cosine 2x so we will convert it into 1 plus cos 4x divided by 2 by trigonometry. So, this line is equal to 1 over 4 integral of 1 plus cos 2x plus 1 plus cos 4x this thing divided by 2 with respect to x and limits are same and now that is equal to after simplification 1 by 4 into integral of 3 by 2 plus 2 cos 2x plus cos 4x divided by 2 with respect to x and then this is equal to after integrating 3 by 2x plus sin 2x plus sin 4x divided by 8 and limits are x is equal to 0 to pi by 2. After substituting this limit is equal to 1 over 4 into 3 by 2 into pi by 2 plus sin pi plus sin 2 pi over 8 and sin pi is equal to 0 and sin 2 pi is equal to 0. So, the result is equal to 1 by 4 into 3 by 2 pi by 2. Again, we can write it in this pattern. This result is equal to 3 by 4 into 1 by 2 into pi by 2.
इसी तरीके से हम साइन एक्स पावर फाइव को एवेल्युएट कर सकते हैं और इसी और कुसाइन एक्स पावर फाइव को बिटवीन द लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू फाइव बाई टू या और हायर पावर्स को कर सकते हैं लेकिन हमारा काम जो है वो इस तरीके से मुश्किल होता जाएगा बहरहाल हम बगैर कैलकुलेशन किए हुए आपको ये दो तीन रिजल्ट देते हैं और उससे फिर हम जनरलाइजेशन करेंगे आप इसको खुद घर पे जाके इनको वैल्यूएट करें ट्राई करें और देखिए कि क्या यही रिजल्ट आता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू विल बी इक्वल टू फोर ओवर फाइव इन टू टू ओवर थ्री एंड सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ कुसाइन एक्स पावर फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू विल बी इक्वल टू सेम दैट इज फोर बाई फाइव इन टू टू बाई थ्री एंड द इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर सिक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू इज इक्वल टू फाइव और सिक्स इन टू थ्री और फोर इन टू वन बाई टू इन टू पाई बाई टू एंड सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ कुसाइन एक्स पावर सिक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू इज इक्वल टू फाइव ओवर सिक्स इन टू थ्री ओवर फोर इन टू वन ओवर टू इन टू पाई बाई टू अगेन द इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर सेवन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द सेम लिमिट यू कैन गेट द रिजल्ट दैट इज इक्वल टू सिक्स ओवर सेवन इंटू फोर ओवर फाइव इंटू टू ओवर थ्री एंड सिमिलरली फॉर कुसाइन दैट इज इंटीग्रल ऑफ कुसाइन एक्स पावर सेवन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन दीज द सेम लिमिट दैट इज इक्वल टू सिक्स ओवर सेवन इंटू फोर ओवर फाइव इंटू टू बाई थ्री नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर एट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द सेम लिमिट इज इक्वल टू सेवन बाई एट इंटू फाइव बाई सिक्स इंटू थ्री बाई फोर इंटू वन बाई टू इंटू पाई बाई टू एंड द सेम रिजल्ट विल बी फॉर कुसाइन एक्स पावर एट ये हमने काफी रिजल्ट आपको शो किए यहां से एक पैटर्न मिल रहा है एक तो बात ये नोट करें कि अगर हमारा हमारी पावर जो है वो इवन है तो हम एंड करते हैं पाई बाई टू पर और इससे पहले है जो हमारे पास आता है दैट इज वन बाई टू और अगर हमारा अगर हमारी पावर जो है वो ऑड हो तब हम पाई बाई टू पे एंड नहीं करते बल्कि हम टू बाई थ्री पर एंड करते हैं पावर अगर एट है तो हम शुरू करते हैं सेवन बाई एट से यानी कि डिनोमिनेटर में एट और न्यूमिनेटर में सेवन नेक्स्ट डिनोमिनेटर में सिक्स और न्यूमिनेटर में फाइव और नेक्स्ट डिनोमिनेटर में फोर और न्यूमिनेटर में थ्री और नेक्स्ट डिनोमिनेटर में टू और न्यूमिनेटर में वन एंड पाई बाई टू न्यूमिनेटर में भी टू टू का डिफरेंस होता जाता है टू टू कम करते जाते हैं और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी टू टू हम कम करते जाते हैं 
यानी कि अगर हमारी पावर एट थी तो न्यूमिनेटर कुछ इस तरीके से है सेवन फाइव थ्री वन और जबकि डिनोमिनेटर जो है एट सिक्स फोर और टू लास्ट में वन बाई टू आया है और और साथ आखिर में पाई बाई टू भी एज ए मल्टीप्लायर एज ए फैक्टर वहां पर मौजूद है और इसी तरीके से ऑड पावर में फॉर एग्जांपल साइन की पावर हमारे पास या कुसाइन की पावर सेवन है तो शुरू हम डिनोमिनेटर सेवन से करेंगे और जो न्यूमिनेटर इसका होगा दैट विल बी वन लेस दैट विल बी सिक्स तो अगली ट्रम का न्यूमिनेटर जो है दैट विल बी फोर उससे अगली ट्रम का जो न्यूमिनेटर है दैट विल बी टू और इस तरीके से जो डिनोमिनेटर है वो हमने सेवन से शुरू किया है तो पहली जो फैक्टर है उसका डिनोमिनेटर जो है वो सेवन और उसके बाद उस डिनोमिनेटर जो है वो फाइव और फिर जो डिनोमिनेटर है दैट इज थ्री और इस तरीके से जो लास्ट फैक्टर है दैट इज टू बाई थ्री और इसके साथ हम पाई बाई टू नहीं लगाएंगे इस बात की ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं तो इससे हम अपनी इन फार्मूलों को जनरलाइज करते हैं और इन फार्मूलों को वलिस फार्मूला कहते हैं और ये हमारे इनके पावर ऑफ साइन फंक्शन और पावर ऑफ कुसाइन फंक्शन की के डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम फ्रॉम एंगल वेरिंग फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू के लिए ये काम आते हैं सो लेटेस्ट स्टेट दीज वलीज फार्मूला एंड वी सी इन द रिटर्न फॉर्म वलीज साइन फार्मूला वेन एन इज इवन इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई एन इन टू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई एन माइनस टू इन टू एन माइनस फाइव डिवाइड बाई एन माइनस फोर इन टू एन माइनस सेवन डिवाइड बाई एन माइनस सिक्स सो ऑन अप टू फाइव बाई सिक्स थ्री बाई फोर वन बाई टू इन टू पाई बाई टू प्लीज नोट हेयर दैट द न्यूमिनेटर्स आर ऑड एंड द डिनोमिनेटर्स आर इवन द डिफरेंस इन बिटवीन द न्यूमिनेटर्स इज टू सिमिलरली द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव डिनोमिनेटर इज ऑल्सो टू एंड इट एंड्स as a factor pi by 2 pi by 2 is is standing as a last factor there now when n is odd the integral of sin x power n with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to pi by 2 is equal to n minus 1 divided by n into n minus 3 divided by n minus 2 into n minus 5 divided by n minus 4 into n minus 7 divided by n minus 6 up to 6 by 7 into 4 over 5 into 2 by 3 please note here that we start from the denominator the very first factor has the denominator n and the numerator n minus 1 then the uh, next factor will have Uh, numerator uh, less by 2 and similarly denominator less by 2 ye humne sin ke ka ke formula kiye sin ki powers ke aur bilkul isi tarike se cosin ke pow ki power ke formula hain uh, unko hum state nahi karenge sirf aapko screen pe dikhayenge dekhiye ye aapke samne कुसाइन की पावर एन का फार्मूला है और ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि साइन की पावर का एन का फार्मूला है वेन एन इज इवन 
then the last factor is pi by 2 that is last factor is 1 by 2 into pi by 2 the numerators are odd and the denominators are even the difference between the successive numerator is 2 and similarly the difference between successive uh, denominator is 2. Similarly, when n is odd the same rule is there only the difference is that that in this case the numerator are even and the denominator are odd and the same rule is there and we end with the factor 2 by 3 and there is no pi by 2 in this case. So, please we have stated these formulas which are very useful and you can see that your work will be very easier when you have to integrate some powers of sine or cosine. Let us do one or two example in this case. Integral of sin x power 11 with respect to x, x is from 0 to pi by 2. Now, 11 is odd, so therefore, we will end on the factor 2 by 3. The very first factor will have denominator 11 and numerator 10 and you can see that is equal to 10 by 11 into 8 by 9 into 6 by 7 into 4 by 5 into 2 by 3 and that is the exact answer. You can calculate it, you can simplify it getting your exact result. The next example is integral of the cosine x raised to power 11 definitely it will be the same as we have stated already that there will be no difference the result for the sine power of sines and the power of cosine will be same. Now our next example for even power and that is integral of cosine x power 12 with respect to x between the limit x is equal to 0 to pi by 2 is equal to 11 by 12 into 9 by 10 into 7 by 8 into 5 by 6 into 3 by 4 into 1 by 2 into pi by 2. Please dekhiye ke hum denominator 12 kyunke humari power 12 hai to denominator 12 se shuru karte hain aur denominator is tarikhe se 12, 10, 8, 6, 4, 2 hain aur numerator isi tarikhe se 11, 9, 7, 5, 3 aur 1 hai aur iska aakhari factor jo hai hum iska isko jo multiply karte hain that is pi by 2. तो अगर इवन हो तो लास्ट में पाई बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं अगर ऑड है तो लास्ट में पाई बाई टू से मल्टीप्लाई नहीं करते अजीज तलब इलमो हमने आपको ये इंटीग्रेशन के फार्मूले दिए जो कि आपके लिए बड़े यूजफुल होंगे इसके अलावा मैं समझता हूँ कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स शायद आप भूल चुके हों इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट है और उसकी हम इंटीग्रेशन लेना चाहें तो इतनी आसान नहीं होती उसका एक असूल होता है एक फार्मूला होता है तो वो हम स्टेट कर देते हैं क्योंकि कहीं कहीं हमें ये भी इस्तेमाल करना है सो लेट एस स्टेट द रूल फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रल ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेर यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सो वी आर इंटीग्रेटिंग the product of two function of x that is equal to u into integral of v with respect to x minus integral of what in that is here the product of two function where the first function is integral of v with respect to x and the second function is derivative of u with respect to x. 
we can state in this way that is if we call u as a first function and v as a second function first function into integral of second function and then we will uh, find the the integral of second function into derivative of the first function and we will subtract this result from the first term ye rule aap pehle se jante hain bahrahal isme ye faisla zarur karna hota hai ke kis function ko hum differentiation ke liye maksoos kare aur kis function ko hum integration ke liye maksoos kare bahrahal ye function dekhne ke baad hi pata chalta hai ke lihaza हम हम अपना जो फर्स्ट फंक्शन है जिसको कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकंड फंक्शन है जिसको कि हम इंटीग्रेट करेंगे जिससे कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए वो उस तरीके से हम फैसला करते हैं आइए हम एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि ये फार्मूला आपको याद आ जाए रिवाइव हो जाए आपके लिए लेटस डू दैट इंटग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स डी अब इसमें हमने x फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है log x सेकेंड फंक्शन लिखा हुआ है लेकिन log x की इंटीग्रेशन इतनी ट्रिवियल नहीं है इतनी आसान नहीं है तो लिहाजा हम फैसला करते हैं कि हम log x का डेरिवेटिव लेंगे और x को इंटीग्रेट करेंगे तो लिहाजा फर्स्ट फंक्शन जो कि फार्मूले में u है वो log x हो जाएगा और सेकेंड फंक्शन जो कि फार्मूले में v है वो x हो जाएगा तो इस लिहाज से दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू लॉग x इन टू इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल एंड देन इन दिस इंटीग्रल इज इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इन टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज वेरी इजी दैट इज एक्स स्क्वेयर बाई टू so in the second line we have log x into x square by 2 minus integral of x square by 2 into derivative of log x which is 1 over x with respect to x so this is equal to x square by 2 into log x minus 1 by 2 integral of x with respect to x and now this integral of the last term is very easy so the whole thing is equal to x square by 2 into log x minus 1 by 2 into x square by 2 and plus some integral constant if you want another example that is integral of x sin x dx with respect to x here again you you can choose Uh, and the better choice is that we will make x as a first function because after differentiating uh, x we will getting one and in this way our integral integration will be easier so here x is the first function that is u and sin x is the second function that is v so this integral is equal to x into integral of sin x minus integral of integral of sin x into derivative of x and that is equal to x into minus cos x minus integral of minus cos x into 1 because derivative of x is equal to 1 and this is now very easy that is equal to minus x cos x plus sin x and plus constant of integration if you want to write it here अजीज तलब इलमो अब हम अपने सब्जेक्ट की कंटिन्यूशन पर आते हैं और उसमें फिर इंटीग्रेशन होगी मुख्तलिफ फंक्शंस की इससे पहले हमने जो इंटीग्रल्स मालूम किए थे ओवर ए लाइन ओवर सम कर्व 
over plane, xy plane, over volume, हमारे जो functions थे इनके ऊपर defined थे उनकी domains जो थी वो real line थी two dimensional space थी two dimensional space में कोई curve था जिस वक्त हम line integral की बात करते थे इस तरीके से हमारी इनके function की domain कोई solid figure थी solid थी एक space का हिस्सा थी थी dimensional space का हिस्सा थी अब हम वेक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे वो वही तमाम बातें जो कि हम पहले करते रहे हैं अब इसमें हम वेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे और अक्सर औकात अगर ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो और फंक्शन पैरा मीट्रिक फॉर्म में दे रखे हों तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं इसमें आपको कभी वो फंक्शन जिसको के इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेक्टर मिलेगा या कभी वो वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी आर इंटीग्रेटिंग वो वेक्टर की शक्ल में मिलेगा और आंसर हमारा वेक्टर भी आ सकता है और आंसर हमारा जो है वो स्केलर भी आ सकता है सो so, वेक्टर्स को हमने इसीलिए काफी डिटेल से पढ़ा है और उसकी बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं एक और बात जो हम पहले कर चुके हैं कि बहुत सारे कर्व की ट्रेसिंग वेक्टर वैल्यू फंक्शन में बहुत आसान होती है क्योंकि क्यों यहां हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक वेरिएबल है से टी और उस टी के कॉरस्पॉन्डिंग्स हमें एक वेक्टर मिलता है और उससे वो पॉइंट मिलता है जिससे जिसका कि वो पोजीशन वेक्टर होता है इस टी को बदलने से हमारे पास पॉइंट्स डिफरेंट आते रहते हैं और इस तरीके से स्पेस में हम मुख्तलिफ किस्म की फिगर्स ट्रेस कर, कर सकते हैं लेट एस सी ऑन द स्क्रीन ये आपके सामने जो फिगर है दैट इज ए कर्व एंड द पोर्शन ऑफ द कर्व बिटवीन द पॉइंट A to B, and there is some reference point O, and there is a point P whose position vector is R, and there is a neighboring point Q whose position vector is R plus dr. Now this P Q vector. is very small vector in the direction of pq we denote it by dr if q is very near to p then this dr will be very small and we can approximate the arc pq by the vector dr in the second figure you can see that we have the different point we have uh, we have partitioned this uh, arc into different points from a to b and there are vectors representing these point and these seg and these uh, uh, arc length dr1 dr2 dr3 and so on up to b we have divided these into small r's and these vectors are approximately equal to the length of these arc so if we sum these vectors suppose there are n in numbers then sigma of dr from n is equal to uh, from these uh, varying from 1 to n and if we increase this partitions so the length of this uh, elementally element of these vectors becomes zero so this will give you this sum will will give you the integral of this dr along this curve and we will be getting the length of this 
कर्व दिस कर्व फ्रॉम बिटवीन ए टू बी अभी तक हमने ये एक आर्क और कर्व को डिफाइन किया है लाइन इंटीग्रल भी हमारा जो था उसकी डोमेन इसी किस्म की आर्क थी लेकिन उसमें हमने जो लेंथ को जो लिया था वो स्केलर लिया था लेकिन अब हम इस लेंथ को हम वेक्टर कह रहे हैं और इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन उधर है जिधर के हमारी लेंथ इंक्रीज हो रही है वो हम मुकर कर लेते हैं ये आपकी कन्वेंशन है कि किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लें तो यहां हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव अगर है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी बहरहाल ये जो कर्व है इसकी जो ये आर्क हैं ये हमारे पास क्या है अब हम इसे वेक्टर्स की नोटेशन में डिनोट कर रहे हैं अब इस आर्क के ऊपर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं यानी उस फंक्शन की डोमेन जो है ये कर्व है ये भी कर्व है इस पे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ये फंक्शन अब स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है सबसे पहले हम लेंगे अगर इसके ऊपर फंक्शन जो डिफाइन करें वो स्केलर हो दूसरे लफ्जों में वी आर गोइंग टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस कर्व ए बी वेयर दिस कर्व ए बी इज नाउ गिवन बाई एज ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन द पॉइंट्स ऑफ दिस आर्क आर गिवन बाई एज ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन सो लेट एस डू दैट सो इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन वी विच इज ए स्केलर फंक्शन एंड दैट इज ए फंक्शन ऑफ वैक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू आर एंड यू कैन सी दैट इज द लाइन इंटीग्रल सो दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वैक्टर आर अलोंग द कर्व सी ए बी एज वी हैव शोन देयर हेयर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग आवर दिस फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड एज ए स्केलर फंक्शन प्लीज ये स्केलर कभी मैं स्केलर फंक्शन की बात करता हूं कभी वेक्टर फंक्शन की बात करता हूं और हम ये क्यों कर रहे हैं इसके लिए आप शायद कुछ वरीड हों इसकी कोई कॉन्क्रीट अगर एग्जाम्पल आपको दे दूं तो शायद आपको ये अच्छी लगे बात देखिए कि हमारे पास इस तरीके की एक वायर है और उसकी तो जहरे का डायरेक्शन है उसको हम वेक्टर के तौर पे ले सकते हैं और उस पर मुख्तलिफ वेट्स हैं मुख्तलिफ बीड्स हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे उस पर डिफरेंट वेट रखे हुए हैं अब ये जो वेट है जो इसके ऊपर है दैट इज सम स्केलर क्वांटिटी या टेम्परेचर है हमारे पास इस वायर के ऊपर डिफरेंट पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंट है और हम डेफिनेटली इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है तो अगर हमारा ये टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ दीज पोजिशन हो और ये पोजिशन के लिए हमारे पास पोजिशन वेक्टर हो यानी कि ये हमारा ये जो पोजिशन जो है ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो और उसके ऊपर इन पोजिशन के ऊपर हमारे पास वेट्स हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि एक स्केलर फंक्शन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं इस वेक्टर्स के ऊपर इस लेंथ इस, इस जो हमारे पास आर्क है इसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं और फिर हम जानना चाहें कि ये तमाम ए, कितना टेम्परेचर है या इसका मीन टेम्परेचर क्या है तो इस किस्म की तमाम बातें हमें समेशन से और फिर उसका जितना उसकी लेंथ है उसे डिवाइड करने से मालूम हो सकती है इसी तरीके से ये फंक्शन हमारा वैक्टर वैलिड हो सकता है यानी कि कोई फोर्स है कि कौन कि कितनी फोर्स इस जगह पर अप्लाई हो रही है कितनी फोर्स इस जगह पर अप्लाई हो रही है तो इसलिए हमें ये वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है तो हम अपना जो ये जो लेक्चर्स है इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो वेक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे 
عزیز طالب علموں ہم نے آج کے لیکچر میں ایک تو بہت ہی بیوٹیفل فارمولہ آپ کو دیا ولیز فارمولہ جس سے کہ آپ کو آپ کی جو یہ انٹیگریشن ہے پاورز آف سائن اور پاورز آف کو سائن کی وہ آسان ہو جائیں گی پھر انٹیگریشن بائی پارٹس بھی ہم نے آپ کو دیا تاکہ آپ کو یاد آ جائے اس کی ضرورت پڑے گی اور اب ہم نے لاسٹ میں اپنا ٹاپک جو شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جتنی باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں ان میں ہم نے ویکٹرز کو استعمال کرنا ہے تو وہی لائن انٹیگرل والیوم انٹیگرل اور پھر اگلی بات جہاں پر اصل میں ہم جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ویکٹرز کا ایکزیکٹ فائدہ ہوگا حقیقتاً فائدہ ہوگا وہ سرفیس انٹیگرل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام ٹاپک ہم کور کریں گے امید ہے کہ آپ ٹھیک محسوس کر رہے ہوں گے انٹیگریشن کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی تھوڑا سا ان کا کنسپٹ سمجھنا مشکل ہے لیکن اگر آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں اور اپنے ہوم ورک اور اسائنمنٹس وغیرہ کرتے رہیں تو کوئی مشکل بات نہیں تو اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ